大家好，又我 po 七十六嘅小息啦。今日嚟到我哋 studio 咧，就係實測啱啱推出嘅 Q Series 啊，一個 Q Concerto 嘅 Meta 版本啊。依家呢一隻呢，就係一隻首隻 Q 系列呢三路分音嘅書架喇叭啊！咁呢隻喇叭呢，其實呢就係源自於一九六九年啊，佢哋第一隻嘅三路書架喇叭 c o n c e r t o 嘅一個復刻版嚟嘅。咁啊，當然啦，個樣子啊完全唔復刻啦，因為呢就用上呢一個新嘅 Meta 嘅技術呢，就放翻喺佢哋嘅單元入面，令到嗰個聲音可以更加準確。咁啊，終於呢，喺呢個 Meta 嘅版本呢，都下放到呢個 Q 系列啦。今次呢，我就揾埋 Hegel 嘅。H 九十五啊！呢一部入門級嘅一個合併式擴音機嚟招呼呢一對喇叭，究竟效果會係點咧？即刻同大家睇下。未同大家實試之前咧，提下大家訂閱我哋 channel 啦，撳鐘仔撳全部啦，我哋有新片上架就會即時通知到你，記得撳全部啊！如果唔係嘅話，唔會通知你嘅。咁而家咧喺我身邊呢一隻 Q Series 嘅 c o n t r a t o Meta 咧，其實就誒點解會同翻一九六九年嗰只喇叭咧可以相提並論咧？一九六九年咧英國咧就出咗好多大嘅事件啦，起咗啲音樂革命嘅，咁包括咗好似有 Beatles 嘅最後一張大碟 a p p y Wall 嗰只啦，咁大家睇封面就一定記得㗎啦。咁另外咧亦都有胡士托音樂會啊，亦都。有誒 David Bowie 出咗啲大碟咧，就係慶祝翻呢個誒登陸月球啊之類等等嘅咁啊 ，Rolling Stone 都有嘅。當年嘅英國咧喺音樂嘅範疇上邊咧，就喺全球咧掀起好大嘅漣漪。咁咧喺呢一個時間咧 ，Cap 咧就用咗佢哋嘅誒製作喇叭嘅技術咧，就做咗只 Concerto 嘅一個大嘅坐地書架喇叭，受到各界嘅一個歡迎啦，亦都咧有一個高嘅評價嘅。咁但係最重要咧，就係因為咧佢個價錢係非常之抵玩，所以。就被譽為 Cap 嘅一個最高性價比嘅一個傳統經典嘅喇叭啦。咁而今次呢一隻嘅 Q c o n t r a t o Meta 咧，其實亦都係用同樣嘅諗法咧，就將一個高性價比同埋呢一個高傳真度嘅效果咧，嚟去做翻一對嘅書架喇叭，讓大家咧就可以咧用一個抵玩嘅價錢就可以享受到呢一個靚聲嘅效果啊！ c o n t r a t o 同埋 Q c o n t r a t o Meta 咧，其實都有一個共通點咧，就係、是、當年咧就係第一款嘅 Cap 書架喇叭咧，就用呢個三路分音嘅方法嚟去處理嘅。咁而今次呢一個 Q c o n t r a t o Meta 咧，其實亦都係 Q 系列入面咧首款書架喇叭咧，就玩呢個三路分音啊。咁所以咧喺咁多嘅理念相同底下咧，佢哋就會用咗呢一個名字咧嚟去命名今次呢一隻嘅喇叭啦。咁啊嗱，而家咧我哋見到呢一隻 Q c o n t r a t o Meta 咧，基本上咧都係我哋平時見到嗰啲 Cap 嘅喇叭嘅一啲三路分音設計嚟嘅。上面呢一個咧就係中音同埋高音嘅十二代 Uni Q 單元啦。咁後邊亦都有一個嘅 Meta 技術咧，就將嗰啲高音嘅雜訊吸走嘅。咁而下面咧就係一個六點五寸嘅單單元啊。咁啊，基本上咧就係呢一種嘅佈局咧，就已經係放咗喺呢個前面噶啦。咁而喇叭嘅背面咧，我哋就見到上面咧就有一個嘅低頻嘅反射孔啦。咁下面咧就係一對嘅喇叭插嘅，咁就簡簡單單係咁多啦。咁另外咧，仲會有一對嘅低頻排氣孔嘅海綿咧，嚟去控制翻個低頻量感嘅。咁而家咧就同大家分享咗呢一個 Cap 嘅 Q c o n t r a t o Meta 嘅技術規格，跟住之後就實施環節咯噃。Cap 嘅 Q c o n t r a t o Meta 係一個三路低音反射式嘅書架喇叭嚟嘅，用上咧呢個第十二代嘅 Uni Q 同族共點單元技術嘅喎。咁呢個同族共點單元入面咧就包括咗一個十九 mm 嘅高音單元啦，同埋一個一百 mm 嘅中音單元嘅。咁而高音單元方面咧入面就包含咗個 MAT 通風鋁製圓頂嘅技術。咁而低音單元方面咧就係一個六點五寸嘅鋁合金鋅體嘅低音單元嚟㗎。響嘅頻率方面咧，就係四十赫茲至到二十 K 赫茲嘅，零敏度八十五個 dB， 最大嘅輸出咧就係一百零八個 dB 噶。左抗方面咧就四個音嘅，重量咧就係二十點九磅嘅噃。顏色咧就係有絲絨黑、絲絨白同埋呢一個核桃木嘅。官方定價九千九百八十蚊。
咧就試咗呢一對 Q Control Meta 啦，咁啊用嘅咧就係 H 九十五啦 ，Source 咧就係一部電腦啊，直接 USB 咧就俾佢嚟去做解碼，咁啊直接咧喇叭線就推出翻出嚟啊，咁咧我就專登咧就喺誒八十年代九十年代揾咗啲歌嚟去試聽下，咁啊睇下咧佢會唔會咧喺一啲古典或者係一啲經典嘅歌曲上邊咧去俾翻啲氣氛我啊，咁包括有誒 Michael Jackson 嘅誒 Freela 啦，跟住 Queen 嘅一個 Radio Gaga 啦，咁同埋咧就係 Beatles 嘅一個 Come Together 嘅。雖然係一啲舊歌，但係其實都有啲 remaster 嘅狀態走出嚟嘅，咁所以咧喺個音色上面咧，其實就唔算話 exactly 係當年錄音嗰個版本嚟嘅。頭先聽 Come Together 咧，專登就保留翻一啲舊錄音室嘅嗰種好誒 m o n o 嘅感覺。咁而喺呢一對嘅 Q c o n t r a n t Meta 入面咧。我發覺咧，佢出嗰個低音咧係幾大嘅，嗰、那個音場咧其實喺個低頻上面咧，我覺得係幾明顯嘅。咁呢個咧，令我都諗翻起咧以前玩呢個 Q 系列嘅時候咧，其實佢都係有同樣嘅效果啊。喺個低頻上面咧，其實就特別係做得大隻少少、誇張少少嘅。中高音 Meta 嘅加持底下咧，我覺得佢喺個中高音嘅位置上面嗰、那個新言咧係比以前好啊。因為佢嘅低頻量大啦，咁所以咧就再加埋咧佢喺個中高音上面咧就做。做翻一個乾淨嘅中低音，咁所以咧整體嚟講個音場可以做到好闊，同埋咧個立體感做得好好嘅。我發覺咧即係 M J 嗰首歌可能就會比較上 sharp 少少、醒少少，咁令到咧嗰個立體感係會多啲嘅。咁而 Radio Gaga 咧，其實本身咧其實錄音都係比較上係 mon 老少少嘅一個感覺嘅，咁所以出到嚟嘅效果咧，其實我都覺得係可以保留翻一啲誒舊陣時錄音嗰一種嘅懷舊嘅味道之餘咧，亦都可以俾到一個大嘅音場啊！咁始終咧對書架嘅喇叭咧，喺我哋呢個 studio 咧，好老實講，就其實咧就要做到一個誒靚嘅音場咧，其實就唔係咁容易嘅。雖然我哋都試正嘅，咁但係咧，因為咧。如果要做個靚音場嚟講咧，起碼嗰個中高音單元咧，其實同埋嗰個低音單元嘅銜接位做得好之餘咧，亦都要需要有翻咁靚嘅擴散先可以做得到啊！起碼咧都俾到一個好懷舊嘅英國温暖嘅聲音俾我嘅呢一對喇叭，其實以九千幾蚊嘅身價嚟講，可以咁樣，我覺得佢已經係一個合格以上嘅表現嚟㗎啦。好啦，咁跟住咧，我就想試下咧一啲二千後嘅廣東歌，究竟佢又會係啲咩效果啊？谁结伴前来？尽管天塌下来，只从前爱到现在，终余下时间谈恋。就喺 Tidal 揾咗幾首廣東歌聽啊！咁啊，我嘅年代咧，其實都會係陳奕迅啦、啊、陳柏宇啦、咁啊達明一派啦。咁啊，呢幾首歌咧，其實之前我哋喺其他嘅活動上面都試過嘅。聲音嘅質素咧，其實就好壞參半嘅。咁啊，壞嘅咧就係揾咗陳柏宇嘅《有天》啊。咁啊 ，The First Take Version 雖然咧 The First Take 咧，我哋喺 YouTube 睇咧，好似好勁咁樣啊，好似哇好靚聲好全真，但係咧唔知點解咧。喺 Tidal 個版本咧，其實出嚟咧就好多沙沙石石嘅。其實都聽到咧首歌入面嘅背景樂器咧，係相對嚟講係比較上即係燥底味重啲嘅。聽咗一半咧，咁其實我哋都轉咗歌啦。咁但係起碼咧呢對喇叭我都可以忠實呈現翻嗰個感覺出嚟啊。咁而且因為本身隻喇叭嗰個低頻個方向係會比較清晰啲嘅。即係我意思就係話，即係低頻量係會比較大啲，咁所以咧，頭先聽嗰首歌嘅時候咧，就會更加覺得哇，啲沙石都幾明顯嘅喎，咁樣。咁啊，跟住落嚟咧就 Eason， 咁呢首歌就好舊嘅，咁但係咧，其實喺當年華星咧錄音嚟講咧，就算係中規中矩嘅。呢一對嘅喇叭出嚟咧，我覺得佢喺人聲嘅表現上面咧，其實係做得幾唔錯嘅喎。咁起碼咧就會聽到 Eason 嘅誒埋麥個距離啊，咁同埋咧嗰啲背景音樂同個人聲都係有少少分離嘅感覺嘅。咁但係當然你話，要企咗喺個誒台嘅中間啊，或者係成個人 Eason 凍咗喺度啊，咁老實講呢啲就冇可能做得到噶啦。咁但係以呢一對喇叭嘅效果，其實出到嚟咧，我覺得已經係收穫有餘啊！
咁啊，最尾甜美生活咧，呢一個咧就喺大明一派嚟講咧，就一個非常之靚聲嘅錄音啊，廣東歌嚟講，因為咧佢一開頭咧有啲吉他聲啦，咁喺左右咧兩邊喇叭就特登用唔同嘅誒聲音同埋唔同嘅樂器去演繹啦，咁令到咧成個效果同埋嗰個音場咧個立體感咧就會更加好嘅。咁啊呢只喇叭嘅輸出底下咧，其實佢係更加可以咧做到一個幾分明鮮明嘅一個感覺啊。咁啊都係嗰句啦，咁啊以呢一個萬元嘅價位嚟講咧，佢可以。喺我哋呢個 AV 房度招呼到呢一個嘅效果咧，我覺得已經算係咁啦。咁啊嗱，呢一對喇叭咧，究竟最終極嘅一個效果係點咧？咁而家咧，我就試下咧揾啲我哋平時試嘅發燒歌，聽下咧佢個感覺咧，究竟會係點樣樣嘅分析力同埋嗰個低頻嘅效果可以做到邊度先？嗱，啱啱咧就喺呢個 title 入邊揾咗幾首唔同嘅 HiFi 級嘅一個音樂啊！包括咗有一個 drum solo 啦，有一個誒 Keep 東高啦，咁另外咧亦都有一個嘅 Paganini 嘅一個誒 Violin 嘅協奏曲啊。咁呢三段咧其實都係一個非常之誒靚聲嘅章節嚟嘅。咁首先講 drum solo 先，咁始終咧呢一個 Q Concerto Meta 咧喺個低音上邊咧，我覺得係最為可取啊。咁佢係可以咧喺咁細只嘅書架喇叭入邊咧，其實出到一個幾大嘅一個低音鼓嘅感覺。頭先喺嗰個 drum solo 入邊咧，其實有好多。鼓聲咧，雖然係一啲快鼓同埋一啲緊密嘅鼓啊，咁佢都可以咧做到一個幾唔錯嘅一個下潛感，同埋咧係一個幾有彈性嘅一個低頻嘅感覺嘅。佢因為個空間可以做到好大啦，咁所以咧喺我哋聽嘅時候咧，個音場咧都會可以做到幾廣闊嘅。咁而 Keep 東高咧就梗係聽吉他聲啦，咁吉他聲咧就喺嗰個環回嘅感覺上面做得好好啊。咁因為佢本身嗰個音場呢一個誒喇叭可以做到好闊，頭先咧啲吉他嘅回聲啊，同埋一個空間。咁啊，前後嗰個嘅距離感咧，我覺得佢都可以做到一個呈現嘅效果嘅。咁但係當然啦，你話做到可以好似有個 stage 喺台上面嘅感覺咧，我覺得佢就未必做得到啊。咁但係如果以一個音色嚟去講咧，我覺得佢喺一個咁大嘅音壓上面咧，佢已經可以做到一個好好嘅音色之餘咧，佢仲可以保持得到咧嗰個誒聲音咁高嘅音壓。都可以保持到個穩定性咧，呢、这個我覺得係重要嘅。咁呢樣嘢，我覺得相信就係同嗰個新嘅 Meta 嘅技術有啲關係啦。因為咧，佢可以咧令到嗰個中高頻咧嗰個乾淨度咧可以提升好多啊。呢、这個就係一個關係啦。咁另外咧，最尾咧就聽呢個 Violin 咧，其實喺呢一個 Q Concerto Meta 入面咧就幾容易聽得到咧佢嗰個 Sound Stage 嘅感覺啦，同埋咧嗰啲回言聲咧，嗰啲仔細啊，同埋嗰啲 detail 位咧，其實都可以咧喺呢一個咁萬元以下嘅喇叭出得到咧，我覺得都算係真係幾唔錯嘅。犀利啊！咁當然啦 ，H 9啊五其實佢本身都係一個入門級抗音機，咁所以咧整體嚟講咧呢一套嘅系統咧，我覺得係喺一個、呃、一般嘅家庭嚟講咧，就真係非常之夠用啦。咁但係咧對喇叭咧，其實始終係啱啱開箱，我覺得啲聲音有少少緊嘅。咁尤其是咧，因為佢都有一個六寸半嘅低音單元啦，我覺得如果可以咧煲翻咧二三十個鐘咧，我相信咧慢慢慢慢咧嗰、那個中高音同埋呢個低音三個頻段嘅誒呢個融合度咧，我覺得。都會做得更加好啊！咁呢個咧，我相信咧都會喺我哋 studio 咧做留多一排咧，我又試下揾啲勁嘢辣嘢煲一煲佢咧，睇下可唔可以咧谷行啲佢嘅效果。咁點解特登我哋又要煲耐啲咧？咁其實咧呢一個喇叭咧發布咗之後咧，我哋都會喺呢一個澳門啊搞咗一個活動啊，專門咧同大家分享翻呢一對嘅 Cap。Q Concerto 嘅 Meta 呢個版本，同埋咧而家我試緊呢一個 H 9 5啊，究竟出嚟個效果會係點？依家率先咧，我哋就將呢一套機借咗翻我哋 Studio 咧，就做翻一個文武火煲練，咁之後咧就可以同大家咧喺澳門度做翻個分享。咁至於香港嘅朋友，究竟有冇機會可以一齊聽到咧？咁啊睇下大家嘅反應啦。咁啊，如果大家咧想喺香港都有機會咧可以聽到咧呢一對喇叭嘅效果，或者成個 Q Series 咧究竟今代咧加咗 Meta 之後咩效果咧？就記得喺留言嗰度話翻俾我哋聽啦。
好啦，今日同大家咧就分享咗呢一套咁高性價比啊，三皮嘢以下嘅一套兩聲道音響咧，就嚟到呢度啦。咁如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel， 再撳下鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇噶啦。